总觉得我这一生中啊，是一个非常很幸福的。这个幸福不是我拥有金钱，拥有享受，啊，我有很多的缘分啊，使我不知不觉的就走上这个艺术的路上。不同于多数美术家来自学院的背景，他的创作起源甚早，来自于童年生长在江南裁缝世家，对于生活周遭创意的运用。他来到台湾后，军旅的生活孤独寂寞，于是他大量阅读书本，并且开始在画室展开了短暂的学习。我那时候就等于说一个起步，啊，每一个过程我都要学，素描我要学，啊，那水彩也要学，啊，油画也要学，我其他的都很少看过人家在呃绘画上表现的什么，尤其细画的表现的东西从来没有看过。啊，我们的人除了表现我们的个人的追求艺术的意义外，我觉得人还有一点。主阵，你几乎觉得是像《清明上河图》或者《清明上云图》啊这样的一个热闹市集啊，然后那个庶民百姓的生活，在一个竹山镇啊产竹的家乡，画面上表面的这种符号跟元素啊，其实它是系数性的，但是最重要的还要不变的竹为白，就是黑白的秩序。跟那个松紧的这个密度，啊，形成它画面里面的魅力。啊，在我这个纸雕的作品里面的话，那个白的纸啊，就纯粹开的白的；黑的纸，整个黑的；金色的纸，整个金的。啊，这个呢，青瓷的东西啊，这整个都是天地一色了，就是清一色的，啊，用清一色的来表现这个，嗯，朴实的一个。一个心灵的呈现，艺术的表现的真，不是表现的无相的、开光的真，是表现一个艺术家的内心世界和自然的环境的结合所感悟出来的那种精神的真，也是天人合一的那个精神内涵的真。一个生命短暂，如果说我们把这个短暂的生命。创作出来一个艺呃，在艺术上面有独特的表现，独特的一个语言，独特的一个思想思维，啊，会影响后人，啊，那这个是生命呢有限，可能在几十年中不在了，但留下来的艺术是永恒的。